హాయ్ వ్యూవర్స్ దిస్ ఈజ్ ఆంజనేయులు ఫ్రమ్ అనంతపురం సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మీరు ఎవరైనా సరే మా యొక్క వీడియోస్ని ఒకవేళ చూడాలనుకున్న వాళ్ళు డబ్ల్యూడబ్ల్యూ డాట్ యూట్యూబ్ డాట్ కామ్ స్లాష్ అంజిఎం వీడియోస్ అని సో ఎంటర్ అయిపోగానే చూడండి మా యొక్క ఛానల్ అనేది డైరెక్ట్గా ఓపెన్ అయిపోతుంది ఇక్కడ సో ఇందులో సో మీరు ఎవరైనా సరే మా యొక్క వీడియోస్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాలనుకున్న వాళ్ళు ఇక్కడ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ని క్లిక్ చేయొచ్చు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం వల్ల ఏంటంటే మేము ఏవైతే వీడియోస్ని అప్లోడ్ చేస్తుంటామో ఆటోమేటిక్గా మీ యొక్క మెయిల్స్కి వచ్చేస్తుంటాయి అనమాట ఓకే మీరు కూడా సో మా యొక్క వీడియోస్ని మీ ఫ్రెండ్స్కి అందరికీ కూడా షేర్ చేయగలరని నేను ఆశిస్తున్నాను తర్వాత మాకు ఎవరికైనా సరే సో పెట్టడానికి ఇక్కడ వీడియోస్ ఉన్నాయి కావాల్సిన వాళ్ళు ఈ నెంబర్ కూడా సంప్రదించవచ్చు ఇప్పుడు నేను చెప్పే చెప్పబోయేది ఏంటంటే మీరు ఆల్రెడీ ఇంటర్నెట్ డౌన్లోడ్ మేనేజర్ అనేది ఒకటి వాడుతూ ఉంటారు సో జనరల్గా ఓకే సో ఈ ఇంటర్నెట్ డౌన్లోడ్ మేనేజర్ అనేది వాడుతూ ఉన్నప్పుడు ఐడిఎం డౌన్లోడ్ మేనేజర్ హ్యాస్ బీన్ రిజిస్టర్డ్ విత్ ఫేక్ సీరియల్ నెంబర్ అని మీకు ఒక మెసేజ్ వచ్చింది ఎప్పుడైతే ఓకే ప్రెస్ చేస్తాం ఇలా ప్రతిసారి మీకు నస పెడుతూనే ఉంటుంది అనమాట ఎప్పుడు ఈ ఇంటర్నెట్ డౌన్లోడ్ మేనేజర్ రిజిస్ట్రేషన్ థర్టీ డేస్ ట్రయల్ పీరియడ్ అయిపోగానే మీరు ఒకవేళ ఏ సీరియల్ నెంబర్ ఇచ్చినా ఈ విధంగానే వస్తుంది ఫేక్ సీరియల్ నెంబర్ అని సరే మనకేంటంటే ఆ ఇంటర్నెట్ డౌన్లోడ్ మేనేజర్ అనే సాఫ్ట్వేర్ని అన్ఇన్స్టాల్ చేసేసి మరి కొత్తగా ఇన్స్టాల్ చేస్తాం అయినప్పటికీ కూడా సో ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్సే సాల్వ్ చేస్ అంటే ఐ మీన్ ఫేస్ చేస్తూ ఉంటాం అనమాట సో ఇలాంటి ప్రాబ్లం అనేది మనం ఫేస్ చేయకుండా మనం ఎప్పుడైతే కొత్తగా ఇన్స్టాల్ చేస్తామో సో ఆ ప్రాబ్లమ్ని మనం ఎలా రెక్టిఫై చేయాలనేది నేను మీకు చూపిస్తాను దాన్ని బట్టి మీరు కూడా చేయండి ఏ విధంగా అనేది ముందుగా మీరు ఫస్ట్ సాఫ్ట్వేర్ని ఇన్స్టాల్ చేసేసుకోండి ఇన్స్టాల్ చేసుకున్న తర్వాత మై కంప్యూటర్లోకి వెళ్తారు ఇక్కడ లోకల్ డిస్క్ సి అని చూడండి లోకల్ డిస్క్ సిలో ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ ఉన్నాయి ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ అనే ఆప్షన్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత మనకు ఇక్కడ లిస్ట్ వైజ్ తీసుకున్నట్లయితే ఇంటర్నెట్ డౌన్లోడ్ మేనేజర్ అనేది సపరేట్గా ఒక ఫైల్ ఉంటుంది ఇక్కడ ఈ ఇంటర్నెట్ డౌన్లోడ్ మేనేజర్ ఫైల్లోకి వెళ్తే మనకి ఇక్కడ నంబర్ ఆఫ్ ఫైల్స్ అన్నీ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టెడ్ ఫైల్స్ ఉన్నాయి బట్ మనం ఏంటంటే ఇక్కడ కొన్ని ఫైల్స్ ఏం చేయాలంటే మాడిఫై చేయాల్సి ఉంటుంది అది నేను మీకు చూపిస్తాను చూడండి ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఐడిఎం బ్రోకర్ అనేది ఒక ఫైల్ ఉంది తర్వాత ఐడిఎం జిఆర్ హెల్ప్ ఫైల్ అని ఉంది అంటే ఇంటర్నెట్ డౌన్లోడ్ మేనేజర్ ఇది హెల్ప్ ఫైల్ ముందుగా ఫస్ట్ మీరు ఏం చేయాలంటే ఈ యొక్క ఫైల్ నేమ్ అనేది మీకు ఒకవేళ తెలిసి తెలియడానికి ఒక నోట్ ప్యాడ్లో కాపీ చేసుకోండి ఎన్ఓ టీఈపిఏడి నోట్ ప్యాడ్ కాపీ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ టైప్ చేయొచ్చు ఐడిఎం మనం టైప్ చేసుకుంటున్నాం ఐడిఎం జిఆర్హెచ్ఎల్పి డాట్ ఈఎక్స్ దిస్ ఈజ్ ది ఎగ్జిక్యూటివల్ ఫైల్ అనమాట ఓకే అగైన్ ఇప్పుడు మనం చేయాల్సింది ఎలా ఏంటంటే ఈ ఫైల్ని మనం డిలీట్ చేసేస్తున్నాం అంటే మీరు స్విఫ్ట్కి పట్టుకొని నేను డిలీట్ ఇచ్చేయండి లేదంటే డైరెక్ట్గా డిలీట్ ఇచ్చేసిన డిలీట్ చేస్తున్నాం కంటిన్యూ అయిపోయాం కదండి సో ఆ ఫైల్ టోటల్గా మనకు పూర్తి కంటిన్యూ అయిపోయింది ఇప్పుడు మరి ఈ ఐడియం బ్రోకర్ అనే ఫైల్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఫైల్ని మీరు రైట్ మౌస్ బటన్ ప్రెస్ చేసి ఒకసారి కాపీ చేసి సేమ్ ప్లేస్లో ఇక్కడే రైట్ మౌస్ బటన్ ప్రెస్ చేసి పేస్ట్ చేయండి పేస్ట్ చేసి ఇక్కడ కంటిన్యూ అడుగుతుంది కంటిన్యూ చేస్తాం బట్ అయితే ఇక్కడ ఐడియం బ్రోకర్ కాపీ అని వచ్చేస్తుంది ఈ ఫైల్ని మీరు ఏం చేయాల్సి ఉంటుందంటే ఓకే ఈ మొత్తం డాట్ ఈఎక్సి అక్కర్లా ఓన్లీ ఈ పేరుతో మీరు రీనేమ్ చేయండి ఇక్కడ రైట్ మౌస్ బటన్ ప్రెస్ చేసి రీనేమ్ ఇక్కడ ఏం ఏం పేరు ఇవ్వాలి ఐడియం జిఆర్హెచ్ఎల్పి ఇక్కడ చూడండి రీనేమ్ చేస్తున్నాం ఐడిఎం జిఆర్ హెచ్ఎల్పి ఇంతకుముందు ఎలాగైతే ఉందో అప్లికేషన్ ఫైల్ ఆ విధంగా చేశాను సో చూడండి ఇలా ఒక ఫైల్ వచ్చేస్తుంది సో ఈ ఫైల్ ఎప్పుడైతే మనకు ఇలా మాడిఫై చేసేసామో ఇంకా మీరు కొత్తగా రిజిస్టర్ చేసిన తర్వాత ఎప్పుడైతే మీరు చూడండి మనకు ఈ ఇంటర్నెట్ డౌన్లోడ్ మేనేజర్ని ఒకసారి అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేస్తే చూడండి ఈ విధంగానే వచ్చేస్తుంది ఓకే సో ఫస్ట్ మీరు ఏం చేయాలా సో రీస్టార్ట్ చేసేసి 
ఓ ఆన్ చేసుకున్నట్టయితే ఏదో విధంగా మీకు మీ యొక్క అప్లికేషన్ ఏదైతే ఉందో అది రన్ అయిపోతుంది అనమాట కానీ ఇది పూర్తిగా థర్టీ డేస్ ట్రయల్ పీరియడ్ అయిపోయిన తర్వాత మీరు ఈ సాఫ్ట్వేర్ని అన్ఇన్స్టాల్ చేసి మరీ ఇన్స్టాల్ చేసుకొని తర్వాత మీరు చివరి అంశంలో మీరు చేయాల్సిన ప్రొసీజర్స్ ఏవి సో ఇందాక చూపించాం కదా మనం లోకల్ డిస్క్ సి ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ ఇక్కడ ఇంటర్నెట్ డౌన్లోడ్ మేనేజర్ ఫైల్ ఏదైతే ఉందో మనం ఇక్కడ ఇందులో సో ఈ ఫైల్ ఉంది కదా ఇందులో చూడండి ఐడిఎం జిఆర్ సెల్ ఈ ఫైల్ డిలీట్ చేయండి తర్వాత ఇక్కడ ఐడిఎం బ్రోకర్ అనే ఫైల్ని మీరు కాపీ చేసి పేస్ట్ చేసి ఏదైతే కాపీ అయిందో ఆ ఫైల్ని ఈ పేరుతో రీనేమ్ చేసుకొని ఒకసారి మీరు రీస్టార్ట్ చేసి ఆన్ చేసేస్తే వర్క్ అయిపోతుంది అనమాట ఓకే మీ ప్రాబ్లం అనేది సాల్వ్ అయిపోతుంది ఫ్రెండ్స్ సో మీరు సో ఎటువంటి సందేహాలు ఉన్నా కూడా మా ఛానల్ సంప్రదించండి తర్వాత మా ఛానల్కి ఓకే కామెంట్స్ కూడా ఇస్తారని ఆశిస్తున్నాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్